Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy Andux y vamos a seguir con Dead by Daylight eh, Hoy vamos, tengo ganas de jugar como superviviente Vamos a seguir probando a ver si hubo cambios en algunas de las perks Como siempre tengo a Lodi A Lori A Lori Strode Perdón, se me había cruzado un poco. Bueno, teníamos un poco de esto, pero que no sabe, hace, hace muchísimo tiempo que... Eh, hace muchísimo tiempo que no jugaba a DVD. Así que bueno, vamos a echarle un, un vistazo así medio rápido a las habilidades, a los perks. Esta perk es la que, me, la que, la que usaba mucho en su momento, que... Las huellas pisadas permanecen visibles 3 segundos menos de los normales. Eso me encantaba. Tenemos el sprint. Sprint. Está, más, está escrito para el OGT. Dice cuando te pones a correr, aceleras a un 150% de tu velocidad normal de carrera durante el máximo de 3 segundos. Causa el efecto de agotamiento durante 40 segundos. Perfecto. Golpe decisivo. Ah, este, esto lo habían cambiado. Antes era cuando te agarraba el, el asesino. Vos le podías clavar el coso y te bajabas. Ahora supuestamente lo han cambiado. Poner a tu agresor un intento por escapar. Después de que alguien te, te desenganche o de que te desenganches por tu propio medio, el golpe decisivo se activará durante 60 segundos. Mientras dure su efecto, completa una probabilidad para escapar de la garra del asesino y aturdirlo durante 5 segundos. Tanto si has tenido éxito o no con la prueba de habilidad, se desactivará golpe decisivo. Te conviertes en la obsesión tras aturdir, aturdir al, al asesino. Ah, mientras esté activo, las siguientes interacciones se activarán en golpe de excesivo. Reparar un generador, curarte tío otra vez. Perfecto, es como que lo han nerfeado bastante mucho. Así que esta ya de por sí la vamos a cambiar. ¿Qué podemos elegir? Tenemos, vivamos, vamos a vivir para siempre. Tus amigos merecen la oportunidad. Cuando cubres un superviviente de munición, tu velocidad de curación aumenta un 100%. Esto no me gustaba mucho que digamos. Tenemos las habilidades de, de Ace. Tenemos autocuración en el bajo, lo vamos a poner. Pies ligeros lo vamos a dejar. Esta es otra habilidad que me gustaba mucho, que era voluntad de hierro. Y no hacía sonido cuando estaba herido, eso me gustaba muchísimo. Para el que es asesino y tengan esa habilidad es bastante jodido. Y el sprint... Vamos a cambiarlo por percepción oscura. Eh, cuando se repara un generador, puedes ver el asesino durante 5 segundos. Prácticamente eso, bueno, dejemos de pelotudear. Objetos, vamos a meter una caja de herramienta gastada. Sí señor, algo así. Y vamos a darle listo, que quiero ya jugar. Tengo muchas ganas de jugar como asesino y también tengo que probar... Eh, como superviviente, perdón. Y también tengo que probar los asesinos. Soy Mind Freddy desde la Beta Brothers. Y sé que también lo han cambiado a Freddy. Así que bueno, lo tendré que revisar un poco. Pero bueno, estamos volviendo un poco a las canchas. Vamos a ponerle listo así de una. ¿Cuántos MS tenemos? 150 y 160 MS. Sé que los servers son, ahora son servers dedicados. Así que tendré que ver un poco eso, a ver si se puede cambiar algo. Con el tema del... A ver si se puede cambiar de tipo de server, supongo, che. No, no sé. Porque jugar con 160 ms es bastante, bastante jodido, eh. Pero bueno, ahí se cargó la partida. Vamos a ver qué tal se nos da. Creo que es esto, planos de Vigo. No sé lo que decía. Y bueno, estamos en el desguace de Auto Haven y arrancamos al lado de un. Ya de un generador y al lado de Meg, si no me equivoco. Vamos a reparar con la caja de herramienta y vamos a dejar la cámara por acá para ver si. No sé por dónde viene. Oh, what? Ah, bien, es el de Silent Hill. Es la pirámide. 
Me parece que no me vio. Apa. El miedo que mete ese asesino la primera vez que lo veo. ¡Ay, la mierda! Y me lo trae para acá, Meg. O se viene para acá. ¿Se viene con el asesino? Sí, se viene con el asesino. No lo vamos a dejar. Y tiene la música Silent Hill, eso está... Eso está bastante bueno y acá nos cruzamos con otro más. Creo que se va a quedar a cambiar este generador, pero bueno, yo voy a seguir sacando más puntos, que necesito puntos. Ah, no, está persiguiendo otro allá. Bueno. Ahora por lo que veo, cuando dos o más personas están haciendo el mismo generador, se repara más lento. Si no me equivoco. Va a venir para acá. Creo que me vio. Ah, no, lo vio el otro. Le pegó un corchazo. ¿Para qué lado va a seguir? Para allá. <risas> Cómo me gustaba ver esto, man. Cómo me gustaba hacer eso. Tenemos autocuración, no me tengo que olvidar de eso. Level 1, pero bueno. Acá hay otro. <risas> Ahí se comió un palazo. Pero dejen de, de, de... Ahí está. Ahí se activó la perk. El asesino está por allá. Acaba de tumbar. Tenemos que hacer este otro generador, sí o sí. Perfecto. Lo debe colgar por allá, supongo, ¿no? Termino este generador y voy a ayudar. Ya lo colgo. Termino el generador y voy a ver por 5 segundos al asesino. Así que eso va a estar bueno. Está bueno eso para que me gusta. Perfecto. Está allá el asesino. Y lo salvaron ya. Voy a ir como para hinchar un poco las bolas nada más. ¿Dónde está? Está recambiado el desguace, man. Y esto han cambiado gráficamente el, el tema de toda esta chatarra. Lo han cambiado por lo que veo. Allá está el asesino. Estoy sacando puntos de ayuda sin saber que estoy ayudando. Bien. Acá hay otro generador. Escucho los gruñidos de alguien por acá. Bueno, ese generador está completado. Sí, señor, está andando. Allá hay otro. Y le acaba de dar un chungazo al. Al Ace, no sé qué, como carajo se llama. Me voy a poner a reparar este generador porque veo que no estamos haciendo ningún generador. Tengo la caja de herramientas ahí como. La tengo en la mano todavía, pero no. Como que no me deja usarla. No sé qué, qué por qué ser eso. Ahí hay una. Una calavera de esas. Allá vi otro por allá. Está apareciendo la asesina por aquel lado. Y lo tumbo. Ah, 
Dobra. ¿Me vio, che? O sea que sí. Sí, sí, me había visto. Pero por qué no me... ¿Por qué no lo salvaron, che? Lo tengo, lo tengo que sacar de acá. Lo tengo que sacar de acá porque si no... Si no, no, no lo van a poder salvar aquel otro. Ahí lo salvaron. Tengo que... Ah, bien. No sé qué significa eso, la verdad. No sé lo que hace. Me metió como en unas cadenas, por lo que veo. No sé lo que hace. Yo voy a tunelear este... Este generador, porque si no... Nos quedamos ahí estancado en tres... No sé qué harán estas cadenas, che. Listo. Ah, y acá había un tótem, así que lo voy a romper. Purificar tótem. Bien, allá hay un generador. Tengo un cofre ahí, pero ahí hay alguien para curar. Vení, vení. ¿Dónde va? Tumbo a dos. No corra, no corra, mono. Que no me vea, que no me vea, que si no estamos hasta los huevos. Que te quita. Están muy cercas. Uno quedó como encajonado allá, what? A ver, vamos a ir para allá, no sé qué es lo que significa eso. ¿Podrá salvar esto? ¿Qué se llama? Sí. Pero, correte, salí, salí. Salí. Tengo que ir a salvar a aquel. No, no llego ni a palo. Bueno. Quise ir a salvar al otro, pero no, no llego ni a palo. Ah, ya está, mira. Ya está, mira. ¿Me vio?
对吧？没有了，走了。Espero que la otra esté buscando... Esté haciendo un generador. No, ya está la pista. ¿Qué hace? ¿Y yo? Lo tiene que sacar, lo tiene que sacar, así que yo voy. Que vaya para allá, perfecto. Y ahora que me dé tiempo para yo terminar el de reparar este generador. Llegaremos, no creo que lleguemos. Está viniendo para acá. Acá está encima, está, está la puerta. Uy, oh, encima tiene el tema de... <risas> Uy, me recae todo de la puta madre. Me recagué todo, boludo. No. Concha de la lora, no lo quise hacer. Me tengo que curar si no estamos hasta el juego. Voy a. Voy a ir a reparar el generador este sí o sí, porque si no. No, me lo traes para acá, querido. Me tengo que curar, me tengo que curar. Para, voy a hacer esto. Me tengo que curar. Me tengo que curar si quiero salvar la...
Corre. Puta madre. Me tengo que alejar lo más que pueda al, al generador aquel. ¿Dónde está, man? Uy. La tumbo. Está la... Ah, le está haciendo un... Está por, estaba por acá la, la caja para... Allá. Listo. La trampilla no me salía. Huida. Perfecto. Cura a otros supervivientes una cantidad equivalente de tres estados de salud. Hemos completado un ritual diario. Hemos sacado cuántos puntos de... Ah, esto es el tema de las... De la clasificación. Hemos sacado iridiscente en tres y oro en... En altruismo. ¿Cuántos puntos saqué? 24.000 puntos. Perfecto, la sesión sacó 22.000. Y estos... Ah, estos son los... Eh, los niveles. Somos nivel 10, por lo que veo. Perfecto. Continuar. Lo que quería ver un poco... ¿Con qué se podía comprar fragmentos iridescentes? fragmentos que se pueden comprar a ver la tienda ah, Lori Strauss tiene outfit miros, horrible el outfit que le pusieron hijos de puta prefiero mil veces el coso el que tiene ella acá miros Destacado. ¿Con qué podemos comprar? Los fragmentos grisentes son la divisa de provisión del jugador. Se pueden usar para comprar habilidades enseñables, personajes y objetos de personalización en la tienda. Se consiguen obteniendo puntos de experiencia aumentando el nivel del jugador. Y células de aura son la divisa de la tienda. Ah, amigo. Perfecto. Esto todavía no voy a gastar más puntos de sangre en Lori. Sino que a lo mejor suba de nivel. Está subiendo de nivel Ace. Pero creo que yo solamente juego con Lori. Tendría que intentar sacar algunos otros perks de algunos otros supervivientes. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar ahí. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Nos estamos viendo en la próxima. Saludos.